。说到庄智渊，你会想到桌球教父一个人的武林，还是他参加了五次奥运、七次亚运，却仍然宝刀未老的惊人成就呢？今天就让我们一起来聊聊庄智渊吧。嗨，大家好，我是志奇。要说到台湾的传奇桌球选手，可能非庄智渊莫属。他从七岁半开始打桌球，二十二岁就拿下了世界第三。而过了十年，当时一起打球的伙伴差不多都退休了，他仍然在国际赛事上面大放异彩。不止在伦敦奥运上面拿了男单第四名，打破台湾有史以来最好的成绩。后来又在世界桌球锦标赛和陈建安拿下男双冠军，终结老是由中国拿金牌的传统。而这次的亚运是他第七次参赛，从十七岁的小。庄打到现在四十二岁的老庄，他的表现依然亮眼。不止在团体赛当中跟同伴一起摘下了铜牌，接下来还要在迎战男单、男双的赛事，让很多人都很佩服他的毅力。不过庄智渊一路走来并不顺遂，在成名之前呢，他没有拿国家资源，靠着母亲的支持，练到脚底破皮，然后袜子也不敢休息。而成名之后，却因为乡人为国和国训中心的教练闹翻，宣布要退出国家代表队。到底庄智渊是怎么样克服万难，成为世界顶尖的桌球选手？他为什么会气到要退出国家队呢？今天就让我们一起来讨论看看吧。不过在开讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。忙碌的你，想要在职场上面进一步提升自己，但总是找不到适合的方法吗？那也欢迎你来报名中信金融管理学院的日本实战硕士学分班。这个学分班有管理大师大前研一博士监制及。结了麦肯锡、BCG、纽约大学、一桥大学、早稻田大学等等的权威师资，课程还包含了日本实战研习，带你参访日本知名企业及日本最大工业展，用实战经验和知识理论帮助你成为跨国商业人才。另外，课程还采用碎片式学习策略和论文专案管理系统，提升学习效率，最快一年就可以毕业。现在报名并且填入志奇七七优惠码，学费还可以限时三点三万元，赶快点击资讯栏了解更多资讯吧。一般要介绍运动选手，我们可能会问他是怎么样踏上桌球之路。但回顾庄智渊的成长历程哦，我们不如说他从出生就准备好要当桌球选手。一九八一年，庄智渊出生在高雄的桌球世家，爸爸庄汉杰曾经是全国的双打冠军，妈妈李桂美呢曾经是国家代表队队员，而哥哥庄智雄呢则是大专国手。他们家甚至还经营了桌球馆，所以庄智渊打桌球一点也不令人意外。但有趣的是，根据庄爸爸的说法，原本他们打算重点栽培庄智渊的哥哥，没有想到哥哥的课业表现太好，才改成培养庄智渊。庄智渊七岁半就开始打桌球，启蒙教练是他的妈妈李桂美。那因为李桂美自己也是桌球选手，看过太多桌坛界的丑闻，所以决定要自己教庄智渊。从庄智渊十岁开始哦，他只要有多余的钱，就会想办法把庄智渊送去中国训练，因为大家都说在中国打桌球比打奥运还难。国中时，庄智渊顺利到了这个中国武汉市体校打球。刚开始，他们没有钱租房，只能够在这个教练家打地铺。而武汉冬天又湿又冷哦，天还没有亮，庄智渊就得要起床，在冻人的寒风里面跑步。而早上呢，在体校练球，下午和晚上则是跟自费找来的陪练员对打。一天呢，要练十一个小时，只有周日放假。这样子魔鬼训练生活的庄智渊完全没有抱怨，而且如果陪练员不认真，他会很生气，因为他知道这些机会呢都是他妈妈辛苦争取来的，应该要好好的珍惜。那皇天不负苦心人，这样子刻苦耐劳的庄智渊呢，在高中终于拼进了中国国家二队，获得了一点点的成绩。但同时间呢，中国也发现成长迅速的庄智渊可能会对于其他中国选手造成威胁，就把他列入了黑名单，禁止他在中国训练。当时的庄智渊很烦恼，因为他加盟的台湾一营球队也面临解散。他不止没有地方打球，也即将要没有训练经费。幸好在这个时候出现了转机。庄智渊的偶像呢是瑞典的桌球选手华德纳，他是桌坛史上第一位完成大满贯的选手，也就是获得了世桌赛、世界杯还有奥运会三项国际大赛的男单冠军。1990年代初期，华德纳还带领瑞典队拿下了三届的世桌赛团体冠军，扭转了中国长期在世界桌球独霸的局势，被视为是桌球界的传奇人物。而庄智渊从小就很喜欢看他的比赛影片，甚至呢还会看到大半夜。庄智渊形容华德纳打桌球的协调性很好，艺术感无人能比。而1999年， 18岁的庄智渊在世锦赛上面第一次对上了偶像华德纳。当时庄智渊只是一个世界排名40多名的无名小卒，但他展现出了过去研究华德纳的成果。
，成功的击败华德纳，在世锦赛上面大放异彩。而当时德国奥森豪森球队的老板看中了张学元的表现，邀请他到德国参加甲级职业桌球联赛。张志远到了欧洲啊，不只要面对陌生的环境，还有陌生的语言，一切都要从头开始。不过，比起努力融入大家，他走了一条不同的路。在欧洲比赛时呢，张志远没有教练，总是自己架起摄影机拍摄画面，赛后呢再看着画面反复检讨。相较于其他的球员喜欢晚上去这个酒吧放松，他总是独来独往的，被很多的球迷冠上了“孤星”“孤鹰”的称号。那虽然他也会想叫，但他把这个情绪转化成动力，说：“孤单给我一股力量，看到别人有伴呢，我就觉得一个人更要把事情。”做好。那如果真的要说，在欧洲最让庄志渊难受的，其实是输掉比赛。到了欧洲，庄志渊还是跟妈妈很亲近，常常在赛后打电话跟妈妈分享战果。那当然也有因为输掉比赛抱着电话痛哭的时候。而妈妈告诉他，如果真的不行就回来吧。但他不想要放弃。打球之外的时间，庄志渊就更专心的在看比赛，思考自己的技术该怎么样改进。而面对手长脚长的欧洲人，到底要怎么样更快呢？早年中国选手靠着近台快攻的技法横扫世界，而庄志远也学得了这个手法。但当他到了欧洲，发现欧洲选手更常使用的是弧圈的技法，也就是想办法让球来旋转。所以庄志远除了吃饭睡觉，甚至就连做梦都在想要怎么样才能够让球更能够转。最后他终于成功的融合中国的快攻跟欧洲的弧圈，用独特的打法崭露头角，还曾经被誉为是世界上面攻球速度最快的选手。而从2002年开始，庄志远在欧洲的苦练终于有了。回报，他陆续拿到了釜山亚运的单打银牌，国际桌总巡回赛总决赛的男子单打冠军。当时的他呢，和德国选手蒂莫波尔、中国选手王浩，还一起成为了世界桌球坛的三大行星,星，被称为是“三只小老虎”。而二零零三年底，庄志远的世界排名甚至还冲上了第三，还被选为台湾的十大杰出青年。但随着时间过去哦，庄志远在台湾桌球的王者地位开始受到后辈的挑战。2003年开始，庄志远就稳坐台湾第一的宝座，直到16年后， 2 0 1 9年的6月，他被当时只有十八岁的天才少年林云如超越，从第一变到了第二。庄志远坦诚哦，过去当第一的时候呢，他在国外打拼，所以没有什么特别的感觉。但当他被超越，内心反而有点激荡。后来他告诉自己哦，很多的选手都会有这段被超越的经历，其实也没有什么。不过庄志远并没有因此服输。2019年的9月，他为了要回到世界前十，争取在奥运能够有更好的种子排序，选。则飞去巴拉圭打公开赛，但这个决定的代价呢，就是必须要放弃积分等级比较低的亚锦赛。当时国训中学的教练知道后非常不能理解，我觉得庄志远不应该为了自己的私心开先例，那未来国家队是要怎么样征召球员？而这番发言呢，让庄志远很气愤哦。他想要争取奥运排序，不也是为了国家吗？所以当下呢，就决定要退出国家队。那虽然后来经过体育署以及桌球协会的积极慰留，庄志远才重新归队，但风波并没有就此停止。2021年东京奥运一场被遗忘的赛事，让很多人再一次的为庄志远抱不平。当时中华奥会的官方脸书呢，在发布东京奥运的比赛赛程时，不知道什么原因哦，独漏了庄志远的赛程，引发众怒。大家认为台湾的体育团体呢，长期被同一群人给把持，怀疑是因为之前退队的风波才这样子搞他。而且庄志远在奥运的赛场上面，不止没有教练，也没有工作人员的陪同，他自己换毛巾，自己喊暂停，最后又自己一个人拖着行李箱离开。很多人呢，看到转播画面都替庄志远抱不平。庄志远用四十岁的高龄在奥运场上努力的为国争光，背后呢却。自家人在冲康他，那导演李幼宗呢，甚至还在脸书上面表示，我们国家真的欠庄志远一个道歉，有超过十万个人帮他按赞。不过庄志远在赛后解释说，他其实很常自己一个人比赛，这没有什么，而且他想要把场内的教练席留给母亲，感谢母亲一路辛苦的栽培。从二零零四年雅典奥运开始，就是母亲坐在场边为他加油，而这次奥运有可能会是他最后一次参加，希望可以有始有终，也算是对于母亲的尊重。此外的庄志渊还把奥运获得的关注都转移到了浪狗议题上。本来很多人都期待赛后庄志渊能够发表一些参加奥运的感想，甚至一些中华奥运的内幕，没有想到他只说谢谢大家的关注，同时呢也谢谢大家一起爱浪浪。其实，在研究庄志远的时候呢，我们隐隐约约的可以感受到庄志远在团体生活当中可能是不太受到欢迎的那种人。他沉默寡言，他自惭固执，甚至可能可能还有一点不知变通。
。在2002年的卡塔公开赛，张志远对上了当年世界第二的马林，有一局呢打了一个1 1比零，在中国引起热议。因为中国桌球界一直有个不成文的习惯，那就是至少要让一球，不给对手剃光头。而张志远呢，在中国打过球，他不可能不知道。但对于张志远来说，让了一分也可能输掉一局，甚至是整个比赛。所以每一分他都要尽力去打，这才是对于对手的敬意。那么认为，或许就是这种要尽全力打桌球的毅力，让他直到今天四十二岁了，都还能够在亚运上面为国争光。而当年跟他一起当上三只小老虎的中国选手王浩，年纪比庄志源小两岁，却早在二零一四年就退休了。此外呢，庄志源的铁汉柔情也让我们觉得很感动。早在2008年呢，他就靠着自己赚来的比赛奖金以及贷款好几千万，打造了志愿桌球运动馆，想要传承自己的技术，培养桌球新星。而这种不忘提及后辈的胸怀呢，也是他会被尊称为桌球教父的原因之一。此外，他的球袋上面呢，还贴了一面国旗的贴纸，跟着他在世界各地征战。那就算边边翘起来了，他还是会用这个桌球的贴布仔仔细细的贴回去。他对采访记者说：“就希望电视转播的时候，有没有可能带到一下。”我们认为这样子关心后辈、热爱国家的庄志远哦，跟在桌球场上的他有着不相上下的魅力。那接下来的亚运赛事，庄志远即将出战桌球男单跟男双的项目，希望大家也能够一起为这位老将加油哦。好的，那我们也想来问问大家，你对庄志远最印象深刻的事迹是什么呢？哎，当然是意志力哦，他到世界各地打球都一个人真的很厉害。比他对于桌球的奉献，自己把球打好之余，竟然还愿意开桌球馆教人，所以当然是铁汉柔情的部分，我最喜欢反差萌了。听其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道庄志源。此外，也可以在这个地方看战家姐妹以及体育改革。那么今天的这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。